வணக்கம் இன்று உயிர் முழைமைகள் தொழில்நுட்ப பாடத்தின் அழகு பத்தாகிய உயரிய தரமுள்ள ஒரு உற்பத்தி பொருளை பெறுவதற்கான அறுவடைக்கு பிந்திய தொழில்நுட்ப முறைகள் பற்றி பார்ப்போம் இதில் முதலாவது தேர்ச்சி மட்டமாக அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகளை இழிவாக்குவதற்காக நெல் அறுவடையில் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்ப முறைகள் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையில் ரெண்டு விதமான நெல் மாதிரிகள் காட்டப்பட்டு அரிசி மாதிரிகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த அரிசி மாதிரியில் முதலாவதாக இருக்கிற அரிசி மாதிரி தரமானதாக இருக்குது ரெண்டாவதுடன் ஒப்பிடும் போது தரமானது என்று நாங்கள் எதை வைத்து கொண்டு சொல்கின்றோம் என்றால் முதலாவதில் தூய்மையாக ஒரே வகையான அரிசிகளை மாத்திரம் கொண்டதாக அமைந்துள்ளது ரெண்டாவது மாதிரி அரிசி மாதிரிகள் வெவ்வேறு மாதிரிகள் சேர்ந்து கலந்த ஒரு கலவை மாதிரி மாதிரியாக உள்ளதால் இது இந்த மாதிரியினுடைய தரம் குறைவானதாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த ரெண்டு அரிசி மாதிரியும் ஒப்பிட்டு ரீதியில் இதன் விலைகளை நோக்கும் போது உயர்வான தரமுள்ள அரிசி மாதிரியின் விலை அதிகமாகவும் தரம் குறைவான அரிசி மாதிரியின் விலை குறைவாகவும் இருக்கும் தரம் அதிகரிக்கும் போது இங்கே விலை அதிகரிக்கின்றதை நீங்கள் அன்றாட வாழ்வில் கண்டிருப்பீர்கள் இந்த தரம் அதிகரிக்க விலை அதிகரிக்கின்றதுன்ற காரணம் என்ன இங்கே தரமான அரிசிகள் அதாவது முழுசாக உள்ள அரிசி மணிகளின் எண்ணிக்கை ஒரு குறிப்பிட்ட நெல்லிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற தரமான அரிசி முழுமையாக நிரம்பிய அரிசி மணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போதோ விலை அதிகரிக்கின்றது இந்த தரமான ம அரிசி மணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது நாங்கள் நிரம்பிய அரிசி மணிகளை கொண்டு நிரம்பிய அரிசி மணிகளின் சதவீதமாக குறிப்பிடலாம் அதாவது நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை நெல் மாதிரியை எடுத்து சுத்திகரிக்காத நெல்லின்ற நிறையை பெற்றுக்கொள்கின்றீர்கள் அந்த நிறையில் அந்த குறிப்பிட்ட தொகை நெல்லில் இருந்து நிரம்பிய அரிசி மணிகளின் நிறையை பெற்றுக்கொள்கின்றீர்கள் இதை நீங்கள் சதவீதமாக காட்டும்போதோ நூற்றுக்கு சதவீதமாக காட்டும்போது அது நிரம்பிய அரிசி மணிகளை கொண்ட விளைச்சல் சதவீதமாக அமையும் நிரம்பிய அரிசி மணிகளை கொண்ட விளைச்சல் சதவீதம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அரிசியின் தரம் அதிகரிக்கும் அரிசியின் தரம் அதிகரிக்கிறதால நாங்கள் அதிக லாபத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்பு என்றால் என்ன அறுவடைக்கு நெல்லில் அறுவடைக்கு பிந்திய தொழிற்பாடுகள் என்ன என்பதை முதலில் நோக்க வேண்டும் அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்பு என்பது அறுவடை செய்ததிலிருந்து நுகர்வோரை சென்றடையும் வரையில் அதில் நடைபெறுகின்ற ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளிலும் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளை நாங்கள் அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகள் என்று சொல்லி கூறுவோம் இந்த அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகள் அறுவடைக்கு பிந்தி நடைபெறுகின்ற ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளிலும் ஏற்படுகின்றது நாங்கள் இங்கு நெல்லில் எவ்வாறான செயற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றது அறுவடை செய்ததிலிருந்து நுகர்வோரின் கையை சென்றடையும் வரையும் எவ்வாறான செயற்பாடுகள் இடம்பெறுகின்றது அச்செயற்பாடுகளில் எவ்வாறான இழப்புகள் வருகின்றது அந்த இழப்பை தவிர்க்கக்கூடிய உத்திகளை இங்கு நோக்குவோம் அறுவடைக்கு பிந்திய செயற்பாடுகள் அறுவடைக்கு பிந்திய செயற்பாடுகள் பார்த்தீர்களானால் முதலாவது விடிய கதிரறுத்தல் நெல் களத்திலிருந்து நெல் கதிர்களை வெட்டி எடுத்து கொ எடுத்தல் கதிரறுத்தல் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் அடுத்து களத்தில் வச்சு நாங்கள் சூடடிக்க முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் களத்திலிருந்து வெளியில் இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்து கொண்டு சென்று அங்கே சூடடிக்க வேண்டி ஏற்படும் அது களத்திலிருந்து சூடு மிதிக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு செல்லுவோம் அப்படி கொண்டு செல்லக்குள்ள சில இழப்புகளை சந்திக்க நேரிடும் அடுத்து சூடு மிதித்தல் சுத்திகரித்தல் சூடு மிதித்தால் எங்களுக்கு நெற்கதிரிலிருந்து நெல் மணிகள் வேறாகப்பட்டு தனித்தனி மணிகளாக வரும் அதை நாங்கள் பிறகு சுத்திகரித்து உலர்த்துவோம் உலர்த்தி நெல்லை களஞ்சியப்படுத்துவோம் களஞ்சியப்படுத்தி நெல்லாக களஞ்சியப்படுத்துவோம் அதன் பிறகு நெல்லை குற்றி அதை அரிசியாக்குதல் அரிசியாக்கி சந்தைப்படுத்தல் செய்வோம் இவ்வளவு செயற்பாடுகளும் அறுவடைக்கு பிந்திய நெல்ல அறுவடைக்கு பிந்திய செயற்பாடுகளாக அமைகின்றன இனி நாங்கள் அடுத்து அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகளை குறைப்பதற்கான உத்திகளை பார்ப்போம் அறுவடைக்கு பிந்திய செயற்பாடுகள் நாங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நோக்கினோம் இதில் அறுவடைக்கு பிந்தின செயற்பாடுகள் ஒவ்வொரு செயற்பாட்டிலும் எவ்வாறான இழப்புகள் ஏற்பட போன்றது அவ்விழப்புகளை குறைப்பதற்கான உத்திகளை நோக்குவோம் நெல் அறுவடை செய்யும் 
காலம் முதலாவது நாங்கள் நெல்லை அறுவடை செய்கின்றோம் இந்த அறுவடை செய்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு இழப்புகள் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன இந்த அறுவடை செய்யும் சந்தர்ப்பம் அறுவடை செய்தல் என்பதில் முதலாவதாக நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டிய விடயம் அறுவடை செய்யும் காலம் இந்த அறுவடை செய்யும் காலத்தில் நாங்கள் எந்த காலத்தில் அறுவடை செய்ய வேண்டும் நெல்லின் எந்த முதிர்ச்சி பெறுவதில் அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் இந்த மூன்று காரணிகளையும் கொண்டு தீர்மானிக்க முடியும் இதில் முதலாவதாக நெல்லின் முதிர்ச்சி சுட்டி நெல்லின் முதிர்ச்சி சுட்டி என்பது நெல் மணி நெல் கதிர் ஒன்றில் எவ்வளவு சதவீதமான நெல் மணிகள் முதிர்ச்சி நல்லா முற்றி நிறமாற்றத்துக்கு உட்பட்டிருக்கின்றன என்பது வந்து நெல் முதிர்ச்சி சுட்டியாக இருக்கும் நெல்லின் முதிர்ச்சி சுட்டியை நாங்கள் கருதுவோமானால் நெல்லின் முதிர்ச்சி சுட்டியில் எண்பத்தி அஞ்சு தொடக்கம் தொண்ணூறு வீதமான கதிர்கள் கதிரில் உள்ள நெல் மணிகள் முற்றிய நன்கு முற்றி நிறமாற்றம் அடைந்திருந்தால் அந்த நெல் வந்து அறுவடைக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் கவனிக்க வேண்டும் நெல் கதிர் ஒன்றில் எண்பத்தஞ்சு தொடக்கம் தொண்ணூறு வீதமான நெல் மணிகள் நிறமாற்றத்துக்கு உட்பட்டு இருக்குமாக இருந்தால் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அறுவடை செய்ய வேண்டும் இங்கு ரெண்டு விதமான பிரச்சனைகளை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதிகம் முற்ற முன்னம் அறுவடை செய்தால் நெல் கதிரிலிருந்து நெல் மணிகளை வேறு பிரித்து எடுத்தல் கடினமாக இருக்கும் இதால் இழப்புகளை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டி ஏற்படும் அதே போன்று அதிகமாக தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே முற்றிய நெல்மணிகளை கொண்ட நெற்கதிர்களை அறிவடை செய்யும் போது அந்த நெல்மணிகள் உதிர்ந்து களத்தில் விழும் இப்படி களத்தில் விழுறதால் நாங்கள் இழப்புகளை சந்திக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அடுத்து ஈரழிப்பு சதவீதம் நெல்லிலே உள்ள ஈரழிப்பு சதவீதம் அறுவடையின் போது நெல்லில் என்ன சதவீதத்தில் ஈரழிப்பு இருப்பது இருக்கின்றது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இங்கே வரைவு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஈரழிப்பு சதவீதம் அறுவடையின் போது ஈரழிப்பு சதவீதம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பது கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது சதவீதம் ஈரழிப்பு அறுவடையின் போது ஈரழிப்பு அந்த அளவு மட்டத்தில் இருந்தால் நெல்லமே ஏனென்றால் ஈரழிப்பு சதவீதம் குறைவாக இருக்கும் போது அறுவடை செய்தால் நெல் குற்றும் போது உடைவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன இந்த நெல் குற்றும் போது உடைவதற்கான சந்தர்ப்பங்களை குறைப்பதற்காக நாங்கள் அதிக அளவு ஈரழிப்பில் அறுவடை செய்தோமானால் நெல் பதர் நெல்களாக உருவாகிவிடும் நீங்கள் உலர்த்துதலின் போது கூடுதலான அளவு நீர் ஆவியாக போகின்றது அப்போ அதால் பதர் நெல் உருவாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் எனவே இந்த ஈரழிப்பு சதவீதத்தை கருத்தில் கொள்ளுதல் வேண்டும் அளவுக்கு அதிகமான ஈரழிப்பும் இருத்தல் கூடாது குறைவான ஈரழிப்பும் இருத்தல் கூடாது அடுத்து மூன்றாவது விடயமாக நாங்கள் அறுவடை செய்யும் காலத்தில் பூவரம்பு தோன்றுதல் பூவரம்பு தோன்றி எவ்வளவு காலத்தின் பின்னர் அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்பது இது நெல் வர்க்கத்துக்கு ஏற்ப வேறுபடும் ஒவ்வொரு வர்க்கத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த பூவரம்பு தோன்றி தோன்றிய நாட்கள் தோன்றியனதில் இருந்து நாட்கள் எண்ணப்பட்டு அறுவடை காலம் தீர்மானிக்கப்படும் உலர் காலமாக இருந்தால் இருபத்தெட்டு தொடக்கம் முப்பத்தஞ்சு நாட்கள் உலர் காலமாக இருந்தால் பூவரம்பு தோன்றியதில் இருந்து இருபத்தஞ்சு தொடக்கம் முப்பத்தெட்டு இருபத்தெட்டு தொடக்கம் முப்பத்தெட்டு நாட்களில் நாங்கள் அறுவடை செய்து கொள்ள முடியும் அதே மழை காலமாக இருந்தால் இந்த பூவரம்பு தோன்றுதல் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் இந்த பூவரம்பு தோன்றுதல் பூவரம்பு தோன்றியதிலிருந்து அறுவடைக்குரிய காலம் நெல் வர்க்கத்துக்கு வர்க்கம் வேறுபடும் இந்த வர்க்கத்துக்கு வர்க்கம் வேறுபடுதல் மாத்திரமல்ல உலர் காலங்களில் நாங்கள் பயிற்சியை செய்யும் போது அதாவது சிறுபோக பயிற்சிகையின் போது நெல் 
Puerm Thondia the Lid in the Irvat at Dodaka Mopata in the Natkalak, Arava Natkalk Pinner, Arava Saya Kuria Dahavu, Malaykala Madava, the Marikala Dilla, Nitege Sayim Bodu, Puerm Thondia the Lid in the Mopatar and Dodaka Mopata in Natkal in Pinner, Nangal Arava Saya Kuria Dahavu, Irekum Adate Nil Arava de Sayer. Penangal Arabade Saira Kalam is the very impatanangal, Nel Arabade Saira Kalatile, Nelinda Mudici, Enel Arabade Sayavendum, Arabade Sayimbo, the Idali Pavala Sadavi, the Maha Idaka Vendum, Ada the Puer and Booth, only a Kalatilirende, Avala Kalatin Pinner, Nangal Arabade Sayavendum, Ivaranabadi Angalai Nokinangal, Ada the Arabade Saydel. The Arabade Saydel, Irenda Vedamaha, Arabade, Makola Padagandra, the Ilangail Podavaha, Tendi Vidamana, Arabade. Murai hal mekola pada ganda tu, orang tu kaya alar wadah sehera. Dari bal halai pain beriti, kaya ina alar wadah sehera. Indah dari bal pain beriti kaya alar wadah sehera tu, pada waha simul skill. Sri ini lah perap halan anggal nitege sehiem bodu mekal wandro. Peri ini lah perap ini lah pori halai pain beriti, kuda alar wadai pori halai pain beriti, alar wadai mekal wandro. Indah kaya al alar wadai sehera. Porikalal, arwade sehidal, embebetin, opet pakam bodo. Porikalal arwade sehim bodo, anggalik ulap kurai bahagai dekun. Nada arwade kepin di ulap kal, kayal arwade sehiden anggal anda ulat tilirinde, inno roda teke kondo sanra, sodo miditte, nelmani kalai berakam bodo, er padekun ulap padan opet bodo. Kut arwade porikalai payan beritim bodo. Nangal, anda dah tulis, kalat tulis, ya, baik tu nel, arah badai saya pete, sura Amerika pete, nel mani gal thaniya aki erduk apa dah hendah de. Ini nal, ulap kal, kurai bahagai rekan dah de. Nda kud arah badai perindu, set pada, papa, ni le, muntah kau dili nel, bete pete kondo pogo de, nel khadir orang sende, nel mani gal. Betul pada zaman dahulu itu, kan? Orang orang nak kerja proses hala, nel khadir leh rende nel mani beraka bete beraya anda sakai baik kol pagudi, bandi pin pagudi hala beli aja pada kondi itu kan? Ini ni rende nel mani kan? Orang orang segeri ke pada kondi itu kan? Ini kalat tilai, orang ni rata tilai, nadi bete kondi itu padal, ulap bandi kurai bahagai itu kan? Ada, ini ni rende Ninggal arwad ayah kayal mekolam bodo, adi kalau kala medikum arwad ayah kah mani de ulaip adi kalau betul betul pada, adipol suud mide telak kana mani de ulaip adi kalau betul betul pada, ninggal kute pori kalai pay kute arwad ayah pori kalai payen beritam bodo, mani de ulaip ni betul betul kurai bahagai, adi ni orang kala kurang je kala tilai, ninggal arwad ayah sehide, orang samai tilai, ninggal suud mide telai mekolak kuriya dah, amai ini rekan rade. Sudah milih tel, nangal ekennya mei patom. Arwadai sayim bodo, orang ini apa pori kalai kuda arwadai pori kalai pain beriti sudah milih pada ala. Nangal ek neera miccha makai dekun rada, mana dah beli tel, bayi kurai wakai dekun rada. Ida ala, vera kuriya selam agar kurai wakai dekun rada. Adal arwadai kepin dia ulap kalai nangal kurai dekolla mudiyam. Jadi, nangal arwad sayi ditem, soda itu nel mani kalau berakit tem, adat itu nangal sayi apa rada nel le bulat tabenam. Nangal arwad sayi itu udah nel le kondo boy, kalan cerita ke ane pemuri ya ade. Ulat tel sayi pade, nade berwad kana kaya ranam, adilul le nel mani kalu lul le ira lipai kurai tel. Nel mani kalu ira lipai adi hamak he ira kum bod, ang fungus senda takam. Kuda wakai rekam, puji takang kuda wakai rekam, suasa bidang kuda wakai rekam, nel iralip, adi hari adi hari dirin dal, suasa bidang kuda wakai rekra dal, aden dat terang kuraiem, ini ni nangal, kalan cedek kemun bahkan nel ulat tadal awasiya mangan dade, ulat tadal nangal iran dua murai khalil merkolla muriem, bela. Sader nama kan, anggal 
சூரிய வெப்பத்தை பயன்படுத்தியுள்ள தத்துவம் இது இலங்கையில் பொதுவாக பயன்படுத்துகின்ற முறை இந்த சூரிய வெப்பத்தை பயன்படுத்தி உலர்த்தும் போது நாங்கள் முக்கியமாக ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் வெறுந்தரையில் நெல்லை போட்டு உலர்த்துவதால் வெறுந்தரையில் நெல்லை உலர்த்துவதால் நெல்லுடன் பிற பொருட்கள் கல்லுகள் மண் அவன பிற பொருட்கள் சேர்வதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அது நெல்லின் தரத்தை குறைக்கும் எனவே உலர்த்தும் போது கீழே ஒரு தரப்பால் ஒன்று இட்டு உலர்த்துவதால் நெல்லின் தரத்தை நாங்கள் பேண முடியும் சூரிய வெப்பத்தை பயன்படுத்துறது இந்த அனுகூலம் பார்த்தீர்களானால் எங்களுக்கு இயற்கையாக கிடைக்கின்ற வளம் சூரிய வெப்பம் இதை பயன்படுத்துறதுக்கு எங்களுக்கு பெரிய செலவு இருக்காது ஆனால் சில மட்டுப்பாடுகள் இங்கு உள்ளன இந்த மட்டுப்பாடுகள் என்னவென்று பார்த்தீர்களானால் வெயில் காலத்தில் தான் நாங்கள் உழத்த கூடியதாக இருக்கும் மழை காலத்தில் உலர்த்த முடியாது இரவில் உலர்த்த முடியாது இவ்வாறான பிரச்சனை மற்றும் உலர்த்தும் போது நீண்ட நேரம் எடுக்கும் உலர்த்துவதற்கு நீண்ட நேரம் எடுக்கும் இது பொதுவாக இந்த சூரிய வெப்பத்தை பயன்படுத்தும் போது உள்ள பிரச்சனைகளாக இருக்கின்றன அடுத்து பொறிகளை பயன்படுத்தும் போது பார்த்தீர்களானால் பொறிகள் பயன்படுத்தியக்குள்ள செலவு கூடின ஒரு முறையாக இருக்கும் செலவு கூடின முறையாக இருந்த போதும் விரைவானதாகவும் மனித வெளுத்தேவை குறைவானதாகவும் இருக்கும் சூரிய வெப்பத்தில் உலர்த்தல் பொறிகளை பயன்படுத்தி உலர்த்தல் ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு நோக்குவோமாயின் சூரிய வெப்பத்தை பயன்படுத்தும் போது மனித வெளு கூட தேவைப்படும் அந்த நெல்லை பரவுறது அதை பிறகு எடுக்கிறது மூட்டை கட்டி வைக்கிறது சூரிய வெப்பத்தில் உலர்ந்திருக்கக்குள்ள நெல் மழையில் நினையக்கூடாது மழை துமிக்கிற மாதிரி இருந்தால் உடனே எடுத்து நெல்லை பக்குவப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கும் அப்போ அதுகளுக்கு கூடிய மனித வலு தேவைப்படும் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து பொறிகளை பயன்படுத்தும் போது எங்களுக்கு இருப்பது இல்லை குறைஞ்ச நேரத்தில் சீரான வெப்பத்தில் நாங்கள் பொறிகளை பயன்படுத்தி நெல்லை உலர்த்த முடியும் சூரிய வெப்பத்தை பயன்படுத்தும் போது வெப்பம் சீராக கிடைக்காது கூடிய அதி அளவுக்கு அதிகமான வெப்பம் கிடைக்கும் போது அதிக அளவுக்கு அதிகமான சூரிய வெப்பத்தில் நாங்கள் உலர்த்தும் போது நெல்மணின்ற மேற்பரப்பில் இருக்கிற நெல்மணின்ற மேற்பரப்பில் இருக்கிற ஈரழிப்பு இல்லாமல் போகும் நடுப்பகுதியில் ஈரழிப்பு இருக்கு அப்போ இது சீராக நெல்மணியும் உலர்த்துறதுக்கு வழிவகை செய்யாது எனவே இந்த உலர்த்தும் போது நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன என்று சொல்லி சொன்னால் அரை மணி தியாலத்துக்கு ஒருக்கா நாங்கள் நெல்லை கிளறிவிட வேணும் அதே மாதிரி சீரான ஆக கடுமையான வெப்பத்தின் போது நெல்மணிகளை உலர்த்தாமல் இருக்க வேண்டும் உலர்த்தி கொண்டிருக்கும் போது மழை படமாக இருந்தால் நெல்லின் தரம் குறைவடைவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது எனவே உலர்த்தும் போது நெல் மலையில் நினையாது பாதுகாத்தல் இன்றியமையாததாக இருக்கும் இது பொறிகள் ப பயன்படுத்தும் போது இந்த பிரச்சனை ஏற்பட ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படாது பொறிகளை பயன்படுத்தும் போது உடனடியாகவே நாங்கள் குறைந்த நேரத்துக்குள்ளேயே உலர்த்தி எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மலையில் நினைகிற சந்தர்ப்பமோ அல்லது அதிக வேலையால் தேவையான சந்தர்ப்பங்களோ காணப்பட மாட்டாது அடுத்த செயற்பாடு களஞ்சியப்படுத்தல் நெல் இந்த அறுவடைக்கு பிந்திய செயற்பாடுகளை பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் நெல் அறுவடை செய்கிறோம் சூடு மிதிக்கிறோம் நெல்மணிகளை உலர்த்துறோம் நெல்மணிகளை உலர்த்திய பிற்பாடை நாங்கள் களஞ்சியத்துக்கு கொண்டு போக போகிறோம் இந்த களஞ்சியப்படுத்தல் என்பது மிகவும் இன்றியமையாதது ஏனெனில் இலங்கையில் தானிய பயிர்களில் நாற்பது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட இழப்பு வந்து இந்த களஞ்சியப்படுத்தலில் தான் ஏற்படுகின்றது களஞ்சியத்தில் தான் தானியங்களின் இழப்பு கூடவாக இருக்கின்றது எனவே இந்த களஞ்சியப்படுத்தலில் ஏற்படுற இழப்புகளை நாங்கள் குறைக்க வேண்டும் இந்த சில நுட்பங்களை பாவிக்க வேண்டும் இதற்காக பாவிக்கக்கூடிய உத்திகள் பார்த்தீர்களானால் இந்த ஈரழிப்பு சதவீதம் களஞ்சியப்படுத்தும் போது நாங்கள் சரியான ஈரழிப்பு சதவீதத்தில் களஞ்சியப்படுத்தல் அவசியமாக அமைகின்றது இதில் பாருங்கள் ஈரழிப்பு சதவீதம் நாங்கள் களஞ்சியப்படுத்தும் போதோ ஈரழிப்பு சதவீதம் பதினாலு தொடக்கம் பதினெட்டு சதவீதமாக இருக்கும்போது நாங்கள் களஞ்சியப்படுத்தக்கூடிய காலம் ரெண்டு தொடக்கம் மூன்று வேறமாகத்தான் அமைந்துள்ளது 
அதுநேரம் இதில் ரெண்டு தொடக்கம் மூன்று வாரத்தில் நெல் என்ன செய்யும் என்று சொல்லிச்சோன்னா அதில் ஃபங்கஸ் வளர்ச்சி ஏற்படும் நிறமாற்றம் அடையும் சுவாச காரணமாக இழப்புகள் ஏற்படுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் வரும் இந்த ஃபங்கஸ் வளர்ச்சி இதால் ஒரு மஞ்சள் நிறமான ஒரு கலருக்கு நெல் மாற்றம் அடையும் அதுநேரம் பதிமூன்று அதாவது பத்து தொடக்கம் பதிமூன்று சதவீத ஈரழிப்பு இருக்கும்போது பத்து தொடக்கம் பதிமூன்று சதவீத ஈரழிப்பு காணப்படும் என்றால் நீங்கள் பன்னெண்டு வாரம் வரையில் எட்டு தொடக்கம் பன்னெண்டு வாரம் வரையில் அந்நிலை களஞ்சியத்தில் வைத்திருக்க முடியும் இதில் என்ன பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி சொன்னால் பூச்சி தாக்கம் ஏற்படுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் அதிகமாக இருக்கும் ஒன்பது வீதம் அல்லது அதிலும் குறைவாக ஈரழிப்பு சதவீதம் காணப்படுமாக இருந்தால் நெல்லிண்ட ஈரழிப்பு சதவீதம் ஒன்பது சதவீதம் அல்லது அதிலும் குறைவாக இருக்கும்போது நாங்கள் களஞ்சியப்படுத்தலாம் அதிக அளவு காலம் களஞ்சியப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் அந்த நெல்லை நாங்கள் ஒரு விதை நெல்லாக பயன்படுத்துறது சிரமமாக இருக்கும் ஏனென்றால் அதன் வாழ்தகவு குறைந்து கொண்டு செல்லும் இப்போ அது வாழ்தகவு குறைந்து கொண்டு செல்றதால நாங்கள் அதை களஞ்சிய படுத்தி வைத்து உணவு தேவைக்கு பாவிக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் விதை நெல் தேவைக்கு அதை பயன்படுத்த முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒன்று காணப்படும் அடுத்து நெல்லை அவித்தல் அறுவடைக்கு பிந்திய செயற்பாடுகளில் நாங்கள் நெல்லை களஞ்சியப்படுத்துதல் குற்றுதல் என்று பார்த்திருந்தோம் நெல்லை அவித்தல் என்ற ஒரு செயற்பாடு இது எங்கே வரும் என்று சொல்லி சொன்னால் புழுங்கலரிசி தயாரிப்பின் போது வரும் உங்களுக்கு தெரியும் நெல்லை நெல்மணிகளை குற்றி நாங்கள் எடுக்கிற அரிசி வந்து பச்சரிசி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் பொங்கல் சாதம் செய்கிறதுக்கு பாவிப்போம் சாதாரணமாக சோறு சமைக்கிறதுக்கு நாங்கள் பாவிக்கிறது புழுங்கல் அரிசி இந்த புழுங்கல் அரிசி எவ்வாறு செய்கிறார்கள் அது என்னென்று அறுவடைக்கு பிந்தின இழப்பை குறைக்கின்றது என்பதை நாங்கள் இதில் பார்ப்போம் நெல்லை புழுங்கலரிசி செய்கிறதுக்கான செயற்பாடு தான் நெல்லை அவித்தல் என்றது புழுங்கலரிசி சாதாரணமாக அறுவடை செய்து உலர்த்தி களஞ்சியத்தில் உள்ள நெல்லை நாங்கள் தூய்மைப்படுத்துவோம் தூய்மையாக்கி அதை குளிர்நீரில் உறவிடுவோம் இந்த குளிர்நீரில் உறவிடுறது அரிசி பேதத்துக்கு ஏற்ப வேறுபடும் சிறிய அரிசி மணிகளை கொண்டு அரிசி நெல்லுகளாக இருந்தால் இருபத்தி நாலு தொடக்கம் முப்பத்தாறு மணித்தி ஆழம் உறவிட்டால் போதுமானதாக இருக்கும் பெரிய நெல்லுகளாக இருந்தால் நாங்கள் நாற்பத்தெட்டு மணித்தி ஆழம் அதை ஊறவிடுதல் வேண்டும் நெல் ஊறவிடும் போது நாங்கள் பன்னெண்டு மணித்தி ஆழத்துக்கு ஒருக்க அந்த ஊறவிடுற தண்ணியை மாற்றி கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்னென்றால் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் ஒரே தண்ணியில் ஊறவிடும் போது நெல் அதுக்கு ஒரே தண்ணியில் ஊறுறதால் அரிசியில் ஒரு வித்தியாசமான விரும்பத்தகாத ஒரு மனம் உண்டு உருவாகும் இந்த விரும்பத்தகாத மனம் வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் நுகர்வோரின் விருப்பு குறைவடையும் நுகர்வோரின் விரு விருப்பு குறைவடைகிறது எங்களுக்கு இழப்பை ஏற்படுத்தும் எனவே இந்த கால பகுதியில் நாங்கள் பன்னெண்டு மணித்தி ஆழத்துக்கு ஒருக்கா அதை இந்த அதில் ஊறவிடுற தண்ணியை மாற்றி கொண்டு இருக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது சரி ஊற விட்டுட்டோம் ஊற விட்டு அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் நெல்லை நீராவியில் அவிக்க போகிறோம் கொதி நீராவியில் நெல்லை அவிக்க வேணும் அவிக்கிறதுண்டு ஒரேதாக நல்லா நெல் வெடிச்சு வரும் வரையும் அவிக்கிறது இல்லை நெல் வெடிப்புக்கு உள்ளாகிச்சுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அடுத்து உலர்த்தும் போது அதில் மண் ஒட்டிக்கொள்றதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றது ஆனவே அந்த நீங்கள் நெல் அவிக்கும் போது உரிய பருவத்தில் நெல் முழுமையாக அந்த வெடிக்காமல் இருக்கின்ற பருவம் வரையில் கொதி நீராவியில் அவித்தல் வேண்டும் இந்த அவித்த நெல்லை உலர்த்துதல் உரிய ஈரழிப்பு சதவீதத்துக்கு வந்தடையும் வரையில் நீங்கள் உலர்த்தலாம் உலர்த்தல் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் சாதாரணமாக இலங்கையில் பயன்படுத்துகிற முறை சூரிய வெப்பத்தில் உலர்த்தல் சூரிய வெப்பத்தில் உலர்த்தும் போது நாங்கள் அதுக்கண்டு தனியாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு களத்தில் இடத்தில் அதுக்கு தெரிவு செய்து அதை துப்பரவாக்கி அதன் மேலே தரப்பாலோ அல்லது சிமெண்ட்னால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு மேடையில் உலர்த்துதல் இன்றியமையாதது ஏனெனில் இந்த அவித்த அரிசியில் அவித்த நெல்லில் மண்ணுகள் சேர்றதுக்கு தூசுகள் சேர்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் கூட காணப்படுகின்றது எனவே உலர்த்தும் போது அதை கவனத்தில் கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்து நெல்லை குற்றுதல் இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த நாங்கள் நெல் அறுவடைக்கு பிந்திய தொழிற்பாடுகளில் அறுவடை செய்கிறோம் 
அறுவடை செய்து சூடு மிதித்து உலர்த்தி களஞ்சியத்துக்கு கொண்டு போகிறோம் அல்லது நாங்கள் களஞ்சியத்திலிருந்து புழுங்கலரிசி தயாரிப்புக்காக நெல்லை அவிக்கின்றோம் அவித்து உலர்த்திய பிறகு நாங்கள் நெல்லை குற்றுதல் செய்கின்றோம் இந்த நெல்லை குற்றுதல் என்றது நெல்லில் இருக்கிற உமியை அகற்றம் அதுக்கு அடுத்ததாக உள்ள அடுத்த படையாக இருக்கிற தவிட்டை அகற்றுகின்றோம் இந்த செயற்பாடு நெல் குற்றுதல் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த உமியை அகற்றுதல் தவிட்டை அகற்றுதல் என்ற ரெண்டு செயற்பாடுகளும் நாங்கள் கையால் உரலில் உலக்கையால் குத்தும் போதோ அல்லது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கொண்டோ ஒற்றச்சில் இந்த உபகரணங்கள் மில்ல பாவிக்கப்படுற உபகரணங்களால் நாங்கள் குற்றும் போது ஒரே அடியாக உமியின் தவிடும் நீக்கப்படுகின்றது ஒரே சந்தர்ப்பத்தில் உமி நீக்கலும் நடந்து தவிடு நீக்கலும் நடக்கின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு இழப்பு கூடவாக இருக்கும் அறுவடைக்கு பின்னின இழப்பு வந்து கூடவாக இருக்கும் எங்களுக்கு நாங்கள் குறிப்பிட்ட எடுக்கின்ற நெல்லில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது தொடக்கம் ஐம்பது தொடக்கம் ஐம்பத்தஞ்சு வீதம் தான் ரீகவரி பெர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஒரே அடியாக உமியை அகற்றி தவிட்டை அகற்றும் போது ஏறத்தால் நாங்கள் ஐம்பது தொடக்கம் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீத நெல்லைத்தான் அரிசியை தான் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஏனென்றால் இங்கே உடையிற அரிசியின் அளவு கூடவாக இருத்தல் முக்கிய காரணமாக உள்ளது அடுத்து நீங்கள் ரெண்டாவது முறை பார்த்திங்களா ரெண்டாவது பொறிமுறை பார்த்திங்களன்னு சொல்லி சொன்னால் இரண்டு படிமுறைகளில் செய்கிறது ஒன்று தனியாக உமியை நீக்கிறது அடுத்தது தீட்டல் இங்கே உமியை நீக்கிறதுக்காண்டி ரப்பர் சில்லுகளாலான உபகரணம் இருக்குது அந்த உமி நீக்கப்பட்டு பிறகு அடுத்ததாக தவிடு நீக்கலுக்கு செல்லும் இந்த தவிடு நீக்கும் போது பொலிஷிங் என்று சொல்லுவோம் தவிடு நீக்கும் போது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சில்லுகள் பாவிக்கப்படும் இங்கே ரெண்டும் வேறு வேறாக நடக்கிறதால எங்களுக்கு வந்து ரிகவரி பெர்சன்டேஜ் வந்து கூடவாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அறுபது வீதத்திலும் விட அதிக அளவான ட்ரெண்டு படிமுறைகளில் நாங்கள் உமி நீக்கல் தீட்டல் செய்யும் போது அரிசி கிடைக்கின்ற வீதம் வந்து எங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அறுபது வீதத்தை விட அதிக அளவான அரிசியை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே நாங்கள் உமி நீக்குதல் தீட்டுதல் இந்த செயற்பாட்டில் அரிசி அவிக்கிறதால் வர்ற நன்மைகள் பார்த்தீர்களானால் அரிசியை நாங்கள் அவிக்கிறதால் வெளியில் இருக்கிற அந்த லிரோன் படையில் இதுகள் அரிசி மணிந்த வெளி தவிட்டு பகுதியில் இருக்கிற போசனை பொருட்கள் அந்த அரிசியின் உள்ள அகத்துறைஞ்சப்படுகின்றது அதே நேரம் ஜெலாட்டினாக நடக்கிறதால இந்த உடையாத தன்மை ஒன்று வருகின்றது நீங்கள் அரிசியில் நெல்லை குற்றும் போது அவித்த நெல்லை குற்றும் போது எங்களுக்கு நெல் உடைகிறது குறைவாக இருக்கும் உடைந்த அரிசிகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருக்கும் அதே போல் நீங்கள் அரிசியை அவிக்காமல் உலர்த்தி குற்றுறீர்களாக இருந்தால் நெல்லை குற்றி பச்சரிசி எடுக்கிறீர்களாக இருந்தால் அங்கே நெல் அரிசி உடைகிற வீதம் வந்து கூடவாக இருக்கும் இவ்வாறு இழப்பு எங்களுக்கு அதிகரிக்கின்றது எனவே நெல்லை அவித்து உலர்த்தி அதன் பிறகு நாங்கள் நெல்லை குற்றும் போது எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அரிசியின் அளவு கூடவாக இருக்கும் அடுத்து பேரளவு அரிசி ஆலைகளில் நெல்லை குற்ற செயற்பாடுகள் பொதுவாக இலங்கையில் காணப்படுகின்ற நெல் குற்றின் செயற்பாடுகள் பார்த்தீர்களானால் அரிசியை சுத்திகரிப்பினம் அதிலேருந்து உமி நீக்குதல் நடக்கும் உமி நீக்குதல் தவிடு நீக்குதல் தனித்தனியாக இடம் பெறுவதால் இழப்புகள் வந்து குறைவாக இருக்கின்றது உடைந்த அரிசியை நீக்கினம் அந்த உமி நீக்கி தவிடு நீக்கி வந்த அரிசியில் உடைஞ்ச அரிசி இருக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த நாங்கள் அறுபது சதவீதத்துக்கு அதிகமான அரிசியை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டாலும் குறிப்பிட்ட வீதம் உடைஞ்ச அரிசி இருக்க போகுது அப்போ அவ்வாறு உடைஞ்ச அரிசியை நீக்கும் போ நீக்கி நாங்கள் அரிசியின் தரத்தை அதன் தரத்தை அதிகரிக்கணும் உடைஞ்ச அரிசி இருக்கும் போது அரிசியின் தரம் குறைவடையும் அப்போ இதில் நாங்கள் அரிசியின் தரத்தை அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் இந்த ஏற்கனவே நெல்லை நாங்கள் நெல்லை அவித்து 
நெல்லை தீட்டுதல் பார்த்த நாங்கள் நெல்லை அவிக்கிறதுக்கு முன்னம் நாங்கள் நெல்லை ஊற விடையக்குள்ளேயே நாங்கள் பதர் நெல்லுகள் அகற்றுறதால கருப்பு நிறமான அரிசிகள் நெல்லில் அரிசியில் வர்றது குறைவாக இருக்கும் சில அவ்வாறு இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் உடைந்த அரிசி போல் சில நிறம் மாற்றத்துக்குள்ளான அரிசிகள் கருப்பு நிறமான ப்ரௌன் கலரான அப்படியான அரிசிகள் வர்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது இதை நாங்கள் எங்கே வச்சு தவிர்க்கலாம் என்ற பதர் நெல்லுகளை அகற்றுவதன் மூலம் நாங்கள் ஏற்கனவே நெல்லை தூய்மைப்படுத்தித்தான் நாங்கள் அடுத்த நெல்லை ஊற விடுறோம் இந்த செயற்பாடின் காரணமாக நெல் நிறமாற்றத்துக்கு உள்ளாகவதல் குறைவடையும் அடுத்து பொதி செய்தல் பொதி செய்கிறோம் நாங்கள் அரிசி ஒரே ஒன்றாக குவிச்சு வைக்கும் போது அதில் வர்ற இழப்புக்கள் எங்களுக்கு கூடவாக இருக்கும் பீடை தாக்கத்தால் வர்ற இழப்புகளாக இருக்கலாம் பூச்சி பீடைகளால் வரலாம் அல்லது எலி போன்ற பிராணிகளால் வரலாம் இவ்வாறான இழப்புகள் கூடவாக இருக்கும் எனவே சிறிய சிறிய பொதிகளாக பொதியிடல் செய்கிறது சாக்குகளில் பொதியிடல் செய்யலாம் பொதியிடல் செய்கிறது மாத்திரம் இல்லை பக்க விளைவு முகாமை செய்ய வேண்டும் இது பெரிய நெல் குற்றம் ஆலைகளில் நடைபெறுகின்ற செயற்பாடுகளாக அமையும் பக்க விளைவு முகாமை என்பது நெல் அறுவடை செய்தலேருந்து நீங்கள் நெல் அவிச்சு குற்றி எடுக்கேக்கில் வர்ற விளைபொருள் பக்க விளைவுகள் எல்லாத்தையும் உமையாக இருக்கலாம் தவிடாக இருக்கலாம் அதில் வர்ற கழிவுப் பொருட்களாக இருக்கலாம் அதை என்ன மாதிரி என்ன வகையில் உரிய முறையில் நாங்கள் முகாமை செய்கிறோம் என்பது வந்து இந்த பக்க விளைவுகள் முகாமை செய்தல் என்பதற்குள் அடங்கும் அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகளை இழிவாக்குவதற்கு நெல் பதப்படுத்தும் நுட்ப முறைகள் பற்றி பார்த்திருந்தோம் நெல் பதப்படுத்தல் அறுவடைக்கு பின்னின இழப்பு என்றால் என்ன அந்த நெல்லில் அறுவடைக்கு பின்னின செயற்பாடுகளவை ஒவ்வொரு செயற்பாட்டிலும் நாங்கள் என்ன மாதிரியான இழப்புகளை சந்திக்கணும் அந்த இழப்புகளை குறைக்கிறதுக்கு என்ன முறையா என்ன நுட்பங்களை நாங்கள் கையாளுகின்றோம் என்ற விடயங்களை பார்த்திருந்தோம் இந்த அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகளை குறைப்பதற்கான நுட்ப முறைகளின் அடுத்த பகுதியை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் நன்றி